الرحیم عزیز طلباء طالبات السلام علیکم بیٹا یہ لاسٹ والے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا اسکیلر پروڈکٹ یعنی جس میں ہم نے پڑھا تھا اے ڈاٹ بی ایکول ٹو اے بی کاز تھیٹا یہ ہم نے بیسک ڈیفینیشن اور اس کی کچھ حصہ پڑھا تھا آج ہم اس کی پڑھنے لگے ہیں کریکٹر سکس یا پراپرٹیز یا رولس فار ڈاٹ پروڈکٹ تو ایسا سمجھ لیں کہ ڈاٹ پروڈکٹ یا اسکیلر پروڈکٹ جہاں اپلائی ہوتا ہے وہاں اس کے مختلف رولس ہیں کچھ اینگل بیس ہیں کچھ ویلیوز بیس ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کرنا چاہیں گے سو so, سب سے پہلے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کریکٹر سکس آف اسکیلر پروڈکٹ ٹھیک ہو گیا تو پہلی پراپرٹیز بیٹا کل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر لی تھی اور وہ یہ تھی کہ اے ڈاٹ بی ایکول ٹو اے بی کاس تھیٹا پھر ہم نے پروو کیا تھا بی ڈاٹ اے ایکول ٹو آلسو اے بی کاس تھیٹا تو آخر پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ چونکہ اے بی کاس تھیٹا دونوں میں سیم آ رہا ہے آنسر تو اے ڈاٹ بی کس چیز کے برابر ہوگا بی ڈاٹ اے کے اور یہ وہی پراپرٹی ہے جو کل ہم نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کر لی تھی لہٰذا تھوڑا سا ٹائم سیو کرتے ہوئے میں لکھتا ہوں سکیلر پراڈکٹ او بیز دا کامٹیٹو لا یعنی سکیلر پراڈکٹ کامٹیٹو لا کو کیا کرتا ہے او بے کرتا ہے اٹ مینس اے ڈاٹ بی ایکول ٹو اے بی کاس تھیٹا اٹ مین بی ڈاٹ اے ایکول ٹو اے بی کاس تھیٹا سو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے ڈاٹ بی ایکول ٹو بی ڈاٹ اے اٹ از دا فسٹ پراپرٹیز آر فسٹ کریکٹر سکس وچ شوز اٹ از دا کامٹیٹو لا اوکے جی نیکسٹ نو پراپرٹی نمبر ٹو اس پہ آتے ہیں کریکٹر نمبر ٹو اف دا ٹو ویکٹرس آر پرپینڈیکولرس اگر دو ویکٹر کہیں پرپینڈیکولر آ جائیں تو پھر ان کا ڈاٹ پروڈکٹ کیسا ہوگا پہلے تو پرپینڈو کر کے ڈائگرام ذہن میں رکھیں گے کہ میں نے ایک سکبل شو کیا کہ ایک ویکٹر ادھر ایکس ایکسس پہ ہے تو ایک ادھر جا رہا ہے وہ ایکسس کے اوپر یقیناً ان دونوں کے درمیان اینگل کتنی گری کا ہوگا نائنٹی کا ایسے دو ویکٹر کو ہم پرپینڈو کر کہیں گے سو بیٹا اس میں لکھیں گے ڈاٹ پروڈکٹ از زیرو وہ کہتا ہے کہ جب دو ویکٹر کا پروڈکٹ لیں گے اور واپس میں پرپینڈیکل ہوں بے شک ان کی اپنی قیمت زیرو نہ ہو لیکن مگر آنسر کیا دیں گے زیرو کس وجہ سے بنیادی طور پہ ان کو زیرو کرنے کی وجہ اینگل ہے جیسا کہ اے ڈاٹ بی ایکول ٹو اے بی کاز نائنٹی اور آپ جانتے ہیں جیسے میں نے کل ٹیبل بتایا کہ ٹیبل یاد کریں تو کاز نائنٹی کی ویلی کیا ہوتی ہے زیرو جب زیرو پٹ کریں گے تو آنسر کیا ہو جائے گا زیرو یہ سیکنڈ پراپرٹی یہ سیکنڈ رولس اپلائی ہوگا یہی رول جیسے اے اور بی پہ اپلائی کر رہے تھے بیٹا یونٹ ویکٹر کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں نا یونٹ ویکٹر آئی جے کے فار ایکس ایکسز فار وائی ایکسز فار زی ایکسز تو یہ جو ایکس وائی اور زی ایکسز ہیں یہ تینوں آپس میں پرپینڈیکل ہوتے ہیں اس چیپٹر کے شروع میں پڑھ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکس ایکسز کا یونٹ ویکٹر آئے وائی کا یونٹ ویکٹر جے اور زی کا یونٹ ویکٹر کیا ہے کہ اس کا مطلب جب ایکس وائی اور زی آپس میں پرپینڈیکل ہیں تو آئی اور جے اور کے بھی آپس میں کیا ہوں گے پرپینڈیکل تو بیٹا اس بنیاد کے اوپر جب آئی ڈاٹ جے لیں گے تو پروڈکٹ ڈاٹ کیا ہوگا زیرو چونکہ یہ دونوں آپس میں کیا ہیں نائنٹی ڈگری کے اوپر ہوں گے آئی جے ڈاٹ کے کس کے برابر ہوگا زیرو کے آئی ڈاٹ کے کس کے برابر ہوگا زیرو یہ اسی پر پینڈوکر کے رول کے تحت ان یونٹ ویکٹر کا ریزلٹ بھی کیا حاصل ہوگا زیرو نیکسٹ چلتے ہیں پراپرٹیز نمبر تھری پہ رول نمبر تھری ہے اف دا ٹو ویکٹرس آر پیرل ٹو ایچ ادرس اگر دو ویکٹر آپس میں پیرل ہیں بیٹا پیرل کی ڈائیگرامس تھوڑا سا سمجھنی ہے کہ جس میں اینگل زیرو ڈگری کا کریٹ ہوتا ہے جیسا کہ ایک لائن اوپر جا رہی ہے ایک لائن نیچے اس کو پیرل پڑھیں گے تھیٹا کس کے برابر ہوگا زیرو کے اسی طریقے سے بعض جگہ ویکٹر کے اوپر ویکٹر ایک ہی لائن کے اوپر موجود ہوتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے ایک ویکٹر ہے دوسرا ویکٹر بھی اسی لائن کے اوپر ہے کولینئر ہیں ایک لائن کے اوپر جو لائک کرتے ہیں اسے کولینئر کہتے ہیں تو جب کولینئرس ہوں گے تو تھیٹا پھر بھی کتنے ڈگری کر کے درمیان ہوگا زیرو ڈگری کا اگر زیرو ڈگری کا ہوگا تو اس عمل کو کیا پڑھتے ہیں پیرل اور پیرل کے رول کے مطابق اے ڈاٹ بی ایکول ٹو اے بی کا زیرو کا زیرو کس کے برابر ہوتا ہے ون اور ون میکسیمم قیمت ہوتی ہے لہذا اے بی کون سا آنسر دے گا میکسیمم اٹ می ڈاٹ پراڈکٹ اس وقت میکسیمم ہوگا وین ٹو ویکٹرز آر پیرل ٹو ایچ ادر خیر کال کے لیکچر یاد ہوگا جب دونوں ایک ہی سمت کے اندر ہوتے ہیں کلیروں کی بات اب آگے چلتے ہیں سیمرلی یہی پراپرٹی ہم یونٹ ویکٹر پہ اگر اپلائی کریں تو آئی اور آئی دونوں ایک سمت کے اندر ہیں جے اور جے دونوں ایک سمت میں ہیں کے اور کے دونوں ایک سمت میں ہیں تو آئی ڈاٹ آئی کو میں نے پروو کیا آئی کی میگری چوڈ ون پھر آئی کی میگری چوڈ ون پھر کاز زیرو ڈگری کاز زیرو بھی کیا ہوگا ون سو ون 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 تین ٹائم ون کو ملٹی پلائی کر آنسر پھر بھی کیا آئے گا ون تو پروو ہوا آئی ڈاٹ آئی ون سیمیرلی جے ڈاٹ جے ون
اس کے درمیان انگل کتنی گری کا ہوگا وان ایٹی کا اگر یہ اپوزٹ ڈریکشن میں شو کر دیں تو آپ پڑھتے ہیں لائن کا انگل کتنی گری کا ہوتا ہے وہ الینگا ہوتا ہے ایک سو اسی ڈگری کا اسے اصول کے مطابق انگل کتنا ہوگا وان ایٹی ڈگری کا ہوگا it means theta جب وان ایٹی کا ہوتا ہے تو a dot b equal to a b cos وان ایٹی اور cos وان ایٹی کی قیمت ہوتی ہے مینس وان کیا قیمت ہوتی ہے مینس وان جب مینس وان ہوگا تو آنسر کس اس کے برابر ہوگا مینس اے بھی it mean انٹی پرل کے صورت میں ڈار پر آڈکٹ نیگٹیو حاصل ہو کیا حاصل ہوگا نیگٹیو اور پرل کے صورت میں کیا حاصل ہوگا پوزٹیو اینڈ میکسیم اب آگے دے چلتے ہیں سلف پر آڈکٹ آف دا ویکٹر اے یا ویکٹر بی یا ویکٹر سی میں نے اے ڈاٹ اے b dot b c dot c اس کو کہتے ہیں self product تو a کا a کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا is equal to the square of its magnitude اس کی magnitude کس square کے برابر ہوگا اب magnitude کیا ہے a ہے تو square کیا ہوگا a square magnitude b ہے تو کیا ہوگا b square magnitude 1 ہے تو 1 کے square کیا ہوگا 1 تو اسی اصول کے تحت ہم یہاں لکھتے a dot a a کی magnitude a ہے a کی magnitude a ہے theta cos 0 degree ہے cos 0 کس کے برابر ہے 1 answer کس اس کے برابر ہو جائے گا a square it means یہاں پہ ہم نے a dot a کس اس کے برابر پروف کر لیا a square so v dot v v square c dot c c square d dot d d square یہ property کہاں apply ہوگی جو دب دو equal یا self vector کو دیں گے اس کو ہم لوگ equal کے concept میں لیتے ہیں چونکہ equal بیٹا پس میں کیا ہوتے ہیں parallel ہوں گے جی ہم پڑھ رہے تھے اس میں properties number 6 کو اب ہم آتے ہیں properties number کس پہ 7 پہ بیٹا سیون والی پراپرٹیز بھی ذرا غور سے دیکھیں سکیلر پرادکٹ آف دا ٹو ویکٹرز اے اینڈ بی ان دا ٹرم آف ریکٹنگلر کمپننٹس یعنی ہم ان دو ویکٹر کو اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ان کی کمپننٹ کی فارم ہو جن کو ہم ریکٹنگلر کمپننٹ کہتے ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ ریکٹنگلر کمپننٹ بیکسیمم کسی ویکٹر کے تین ہو سکتے ہیں کتنے ہو سکتے ہیں تین ریکٹنگلر کمپنٹ میکسیمم تین ہو سکتے ہیں عام کمپنٹ انفینٹ ہو سکتے ہیں لہٰذا اے کے تین ریکٹنگلر کمپنٹ کون سے ہیں ان میں اے ایکس اے وائی اے سے اسی طرح سے بی کے تین کون سے ہیں بی ایکس بی وائی اور بی سی اگر ہم اب ان کو پروڈکٹ لیں تو کیا ریزالٹ آئے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اے ڈاٹ بی ایکوال ٹو پہلے تو سمپل یاد کر لیں یہ اس کو سمجھ لیں بعد میں پھر میں اس کو پروف کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ ایکس کمپوننٹ ایکس کے ساتھ وائی کمپوننٹ وائی کے ساتھ زی زی کے ساتھ قیم رہے گا باقی سارے ختم ہو جائیں گے پرسن اس نے آنسر دیا ہے اے ڈاٹ بی ایکوال ٹو اے ایکس ملٹیپل بی ایکس پلس اے وائی ملٹیپل بی وائی اے سیڈ زی بلکہ ملٹیپل کیا ہوگا بی سی یعنی یہاں پہ صرف ایکس کمپنیٹ سیمیلر کمپنیٹ ملٹیپل ہوئے باقی سارے کمپنیٹ کیا ہوگے ختم ہوگے اس بات کو ہم نیکس میں پروو بھی کریں گے دو منٹ کے بعد اے ڈاٹ بی کس کے برابر ہوتا ہے اے بی کو آسیٹ ہوں سیمیلر ویلیز دے سکتے ہیں اگر ہم چاہیں کسی پراپرٹی سے انگل نکالنا ہے تو ہم 3 ڈیمنشن میں انگل بھی نکال سکتے ہیں تو کاس تھیٹا is equal to اے ایکس بی ایکس پلس اے وائی بی وائی پلس اے سی بی سی ڈیوائیڈ بائی مگنیچوڈ آف اے این مگنیچوڈ آف کیا ہوگا بی یوں انگل معلوم کرنے کا ایک فارمولا ہمارے پاس کیا حاصل ہوگا یہ والا it means کہ انگل معلوم کرنا ہو تو یہ فارمولا جس پرادکٹ معلوم کرنا ہو تو یہ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ایکس کو ایکس کے ساتھ وائے کو وائے کے ساتھ رزی کو رزی کے ساتھ باقی سارے ہم نے کیسے ختم کر لیے اس کا ایک چھوٹا سا پروف ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس سے میں سب جاگتا ہوں بیٹا یہاں سمجھئے گا پروف دائٹ اے ڈاٹ بی ایکوال ٹو اے ایکس بی ایکس پلس اے وائی بی وائی پلس اے زی بی زی یہ عام طور پر ہمارے پیپر میں ایز ای شارٹ کوئسن اکثر پیپر میں آ جاتا ہے اسی نقطہ نظر کے مطابق میں پہلے اے ڈاٹ بی لکھتا ہوں تو اے ویکٹر کی تینوں کمپننٹ کی شکل میں میں نے پورا اے ویکٹر منشن کر دی یہ کہاں سے حاصل کیا یہاں سے اسی طریقے سے یہ ڈاٹ کا نشان ہے پھر بھی بی ایکس بی وائی اور بی زی اس طریقے سے ہم نے تینوں کمپننٹس کی فارم اس کو منشن کر دے اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ ان کا پروڈکٹ کیسے لینا ہے تو اب سمپل بات یہ ہے کہ بیٹا اس میں ایک دو تین ٹرمز ہیں اس میں ایک دو تین ٹرمز ہیں جب ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بیسکلی نائن ٹرمز بنیں گے چونکہ تین اس کی تین اس کی ہر فیکٹر نے ہر فیکٹر سے ملٹیپلائی ہونا ہے تو ذرا دیکھتے ہیں جب ای ایکس ملٹیپلائی ہوگا اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ تو تین ٹرمز کیسے حاصل ہوں گے ای ایکس ملٹیپل دیس تو ای ایکس بی ایکس ادھر آئی ہے ادھر بھی آئی ہے تو آئی ڈاٹ آئی اب سوچ رہوں گے کہ ڈاٹ آئی کے درمیان لکھا ادھر کیوں نہیں لکھا یاد رکھنا ڈاٹ کا نشان دو ویکٹر کے درمیان ہوگا سکیلر یا میگنیٹور کے درمیان نہیں ہوگا اس لیے اے اور بی کے درمیان اے ایکس اور بی ایکس کے درمیان ڈاٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کسی بیٹا جب اے ایکس کو ملٹیپلائی کریں گے بی وائی کے ساتھ تو پھر یہ کیا پڑھا جائے گا یہ پڑھا جائے گا اے ایکس بی وائی آئی ڈاٹ کیا ہوگا جے اسی طریقے سے اس
क्लियर अब किसकी बार है इस वाली टर्म की जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बारे बारी तो आगे आप इक्वल नहीं लगाएंगे क्या लगाएंगे प्लस चूंकि लाइन चल रही है अभी तो ए वाई मल्टीपल बी एक्स ए वाई मल्टीपल बी एक्स इधर जे इधर आई तो जे डॉट आई फिर ए वाई कैसे ए वाई मल्टीपल बी वाई इधर भी जे इधर भी दे तो जे डॉट जे फिर ए वाई इसके साथ ए वाई बी सी इधर क्या होगा जे इधर के तो जे डॉट क्या होगा के ये पहली लाइन में और ये दूसरी लाइन में हमने पहली मल्टीप्लेशन की ये बेटा तीसरे नंबर में मौजूद है ए जी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ए एक्स के साथ लिखेंगे ए जी बी एक्स तो जी के लिए के और आई तो के डॉट आई फिर ए जी बी वाई ए जी बी वाई तो क्या होगा के डॉट जे फिर ए जी बी जी तो ये क्या होगा के डॉट के अब रूल थोड़ा सा जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको फॉलो करते हैं तो हमने पढ़ा आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन तो बेटा जब ये वन होंगे तो इस किस्म के टर्म की कीमत हमारे पास तीन आ रही है जरा गौर से देखें मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ आई डॉट आई आ रहा है इसमें जरा इसमें देखें आई जे डॉट जे आ रहा है जरा इसको देखें जी वाले में के डॉट के आ रहा है बाकी किसी के अंदर सिमिलर वेक्टर मौजूद नहीं है सिमिलर के बारे में जरा समझते हैं ये नीचे में सर्कल बना रहा है ये देखिएगा आई डॉट जे क्या होगा जीरो जे डॉट के क्या होगा जीरो आई डॉट के क्या होगा जीरो तो पता चला कि सिमिलर वेक्टर का आंसर यूनिट वेक्टर में बन आएगा जो यूनिट वैक्टर मुख्तलिफ होंगे उनका आंसर क्या होगा जीरो अकॉर्डिंग टू द पैरल प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं ठीक है तो बेटा जरा इस तरफ आते हैं आई डॉट जे जीरो होगा तो ये टर्म पूरी क्या होगी जीरो फिर आई डॉट के क्या होगा जीरो तो पूरी टर्म क्या होगी जीरो आई जे डॉट आई क्या हो जाएगा जीरो फिर जे डॉट के क्या हो जाएगा जीरो के डॉट आई क्या हो जाएगा जीरो के डॉट जे क्या होगा जीरो तो और से देखिएगा कि नाइन टर्म्स में से सिर्फ तीन टर्म जो है वो हमारे पास सेफ है और बाकी सारी टर्म क्या हो चुकी हैं कैंसल हो चुकी हैं अब वो तीन टर्म को अगर हम नीचे लिखें तो ए एक्स मल्टीपल बी एक्स मल्टीपल आई डॉट आई क्या होगा वन फिर ए वाई मल्टीपल बी वाई जे डॉट जे क्या होगा वन ए जी मल्टीपल बी सी के डॉट के इसके बराबर होगा वन अब जानते हैं वन के मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं होगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी जी प्लस ए जेड ए सी बी जी ये हमारे पास है इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा अब इस चीज़ से हमने जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डायरेक्ट अप्लीकेशन में देखना है कि हमने इनको कैसे क्या करना है अप्लाई करना है मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास वो कहता है मैं समझाने के आता कि मेरे पास एक वेक्टर है ए जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है फोर है एक वेक्टर बी है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है थ्री है वो कहता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट हासिल करें तो हमें वो कहता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है ट्वेल्व आ जाए पॉसिबल है जीरो आ जाए पॉसिबल है माइनस ट्वेल्व आ जाए क्या ऐसा मुमकिन है तो जवाब यह कि यस ही हाँ मुमकिन है देखते हैं ये ट्वेल्व कब आता है 12 उस वक्त आता है जब दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे पैरल होंगे दोनों क्या होंगे पैरल ठीटा कितनी डिग्री का होगा जीरो का आंसर क्या हासिल होगा मैक्सिमम लिहाजा ये बिल्कुल मुमकिन ऐसा हो सकता है क्या इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है जबकि ये दोनों तो जीरो नहीं है ये हो सकता है वो कैसे अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ लेट से तो लिहाजा एक कीमत को जैसे हम जीरो करेंगे उसके मुताबिक सॉरी जीरो से बात होगा जब कितने अंगर कितनी डिग्री का होगा नाइन्टी का जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पहले पहले प्रॉपर्टी पढ़ा था कि आपस में क्या है परपेंडिकुलर से इट मीन परपेंडिकुलर का आंसर जीरो हो जाएगा और माइनस का भी हो सकता है जब हम इसमें क्या शो करेंगे एंटी पैरल शायद एक बात थोड़ी सी मैं दरमियान बता रहा आपको भूल गया था कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं अगर कोई एक वैक्टर भी नल हो जाए तो उसका प्रोडक्ट भी क्या हासिल होता है जीरो इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर ए और बी दोनों में से कोई प्रोडक्ट कोई दल वेक्टर नहीं है तो उसके जीरो आने की वजह परपेंडिकुलर होगी ट्वेल्व आने की वजह पैरल होंगे माइनस ट्वेल्व आने की वजह वो आपस में क्या होंगे एंटी पैरल हाँ अगर इनमें से कोई एक वेक्टर जीरो होता तो फिर वैसे भी आंसर क्या आ सकता है जीरो जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर फाइव के अंदर हम इसको क्या कर चुके हैं मैंशन कर चुके हैं तो ये था बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट फिर इन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वैक्टर प्रोडक्ट के वाले से अल्लाह हाफिज़